Karibuni tena katika vipindi vyangu uh, vya Science Mapishi hapa Health Eating Academy na furahi sana sana sana. Mimi naitwa Dr. Boaz Mkumbo, mkufunzi wako wa kila siku wa Science Mapishi uh, na kukaribisha katika darasa langu la leo. Leo tutazungumzia matatizo ya ugumba na mvurugiko wa homoni kwa wanawake. Nimechukua nafasi kuludia tena hii mada ingawaje nimekuwa nikifundisha sana 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 hapa YouTube uh, juu ya tatizo la ugumba kwa wanawake. Kwa nini nagusa sana kusisitiza? Nasisitiza kwa sababu tatizo hili limekuwa kubwa sana sana. Unaweza usilichukulie manani kwa sababu labda hujafikia umri wa kubeba mimba, lakini utakapofikia yaweza kuwa wewe pia unaweza ukawa ni mhanga. Kwa hiyo mimi ambacho na kushauri unatakiwa uangalie ya kwamba je uko katika mazingira salama kuweza kutaka kufurahia ndoa yako hapo baadaye kwa sababu um, unapofikia umri wa kutafuta mtoto hapo ndipo majuto huwa yanafuata unaanza kujutia zile starehe ulizokuwa unaponda huko nyuma ulikuwa haujui kuchagua aina gani ya chakula kiingie kinywani basi inabaki ni majuto tu. Sasa leo nataka nikufundishe mambo mbalimbali ambayo unatakiwa kuyafanyia kazi kabla ya wewe hujaanza kuitwa mgumba. Na kama tayari umeshaanza kuitwa mgumba, basi unaweza kuyafanyia kazi pia haya tunaweza tukakutoa kwenye hilo kundi ambalo limekuwa likikusononesha eh, kila siku. Tuangalie ni kwamba eh, tatizo la ugumba ni nini? Ugumba ni ile hali ya mwanamke E, kutoweza kubeba mimba kwa muda usiopungua miezi 12. Kwa hiyo kama umekuwa ukitafuta mtoto kwa muda usiopungua miezi 12 bila mafanikio yoyote tunasema ya kwamba wewe unaitwa ni mgumba. Sasa kuna sababu nyingi sana za mwanamke kuitwa mgumba. Na mara nyingi wanawake wengi wanajigundua kwamba ni wagumba pale wanapofikia umri wa kutaka kubeba mimba, yani umri wa kubeba mimba, umri wa kuzaa. E, ukishafikia sasa umeshaolewa, uko kwenye ndoa, kinachofuata tunataka mtoto. Sasa inapofikia kwamba tunataka mtoto, alafu mtoto aji mwezi wa kwanza, wa pili, sita, kumi na mbili hapo tunaanza kukuita sasa ni ngumba. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha ugumba, cha kwanza kabisa ni tatizo la mvurugiko wa vichocheo vya kike. Uh, vichocheo vya kike huwa vinavurugika, yani homoni, homoni zinapovurugika huwezi ukabeba mimba kwa sababu katika kwa mwanamke huwa kuna homoni zinazokomaza mayai na kuna homoni zinazotengeneza e, ukuta wa kizazi ili mimba ije ijishike kwenye ukuta imara kuna homoni ambazo zinazuia ukuta wa kizazi usiporomoke kuna homoni ambazo zinasaidia ya kwamba mimba yako iweze kukua mpaka kufika mwisho sasa unapokuwa na mvurugiko wa homoni inaweza kuwa ikatokea kwamba mayai hayakomai inaweza labda ikatokea ya kwamba ukuta unakuwa e, dhaifu unakuwa unaporomoka mimba haiwezi kudumu mpaka kufikisha miezi tisa ni mvurugiko wa homoni mfano kuna homoni ambazo zinakomaza mayai kama folic stimulating hormone zikipata hitirafu zikiwa chini wakati ndo zinatakiwa zikomaze mayai mayai hayawezi kukoma lakini kuna homoni ambayo inaitwa luteinizing hormone hormone ambayo inapevusha yai yai litoke kwenye miri, kwenye ovary lije kwenye milije ya uzazi ili yai liweze kurutubishwa homoni hizi zinapokuwa chini folic stimulating hormone na luteinizing hormone mimba haiwezi katungwa lakini pia tuna homoni mfano estrogen ambayo kazi yake ni kutengeneza ukuta mzuri na andaa mazingira mazuri kwamba kile ki kitakacho tungwa baada ya yai la kike na kiume kukutana kwenye milija ya faropian tube basi ije ijishike kwenye ukuta mnene kwa hiyo kama una tatizo la mvurugiko wa homoni ukuta unakuwa unatengenezwa hafifu au ukuta unaweza ukatengenezwa mnene sana hivyo vitu vinaweza vikasababisha wewe usibebe ujauzito vizuri kitu kingine ni uvimbe kwenye kizazi sasa uvimbe kwenye kizazi inategemea uko wapi sio kila mtu mwenye uvimbe kwenye kizazi hawezi kubeba mimba endapo uvimbe kwenye kizazi unapokuwa ndani ya kizazi e, endapo uvimbe wa kizazi unapokuwa nje alafu ume umekandamiza ume, ume 
e, milija ya uzazi hii pia inaweza kusababisha e, ugumba kwa hiyo uvimbe si kila uvimbe unaweza kusababisha wewe usibebe mimba uvimbe unaokuwa ndani ya kizazi unazuia E, implantation is okay yani e, kile kijusi kisije kinashindwa kujishikiza na kuweza kukomaa umeelewa kwa hiyo mimba inakuwa inatoka kwa hiyo inasababishwa na e, e, uvimbe kwenye kizazi ndani e, kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha uh, uvimbe kwa kuletea ugumba ni pale uvimbe unapokuwa nje ya kizazi afu ume, umekandamiza milije ya uzazi. Kwa hiyo yai la kike aliweze kupita kuja kurutubika. Kwa hivyo ni vitu baadhi. Lakini pia uh, tunaamini ya kwamba kadili mimba inavyo kuzidi kukua eh, kadili mimba inavyo zidi kukua kizazi pia kinatakiwa na chenye kio kinaongezeka ukubwa ili kuweza kutunza ile ule mtoto lakini matoke yake ni kwamba kama una mauvimbe mengi una multiple fibroids eh, inasababisha kizazi kisifanye hiyo hari na matoke yake ni kwamba unaweza kazuia mtoto kukua au mimba yako ika ikatoka ambukizi katika milije ya uzazi ita pelvic inflammatory disease. Hii huwa ina ni, ni, ni sababishi moja hapo cha milije ya uzazi kuziba. Endapo wewe ulikuwa unapata e, fungus za mara kwa mara, kwa hiyo yale maambukizi ya fungus yamepanda paka kwenye milije ya uzazi na hiyo hali imepelekea milije ya uzazi kuvimba na kujaa maji, hiyo ina ina block, ina block inazuia uh, mayai yasiwe yaliyopevuka yasiweze kutoka kufika mpaka kwenye milija ya uzazi vizuri kwa hiyo hiyo hali pia inaweza kukusababishia wewe kupata tatizo la ugumba lakini swala hilo linatibika kwa dawa antibiotics daktari anaweza kukupima akikuona una PID anaweza kukupa antibiotics na na uhakika kabisa kwamba utafanikiwa. Ah kitu kingine ni matumizi ya dawa ya uzazi wa mpango. Ya yeah, dawa za uzazi wa mpango na zenyewe zinaweza sika zinasababisha wewe usibebe ujauzito. Labda ulishagawahi kutumia wakati wa ubinti, ulitumia wakati wa ubinti, wakati labda ulikuwa unajizuia kupata mimba, ukao unajidunga dunga sindano bila mpangilio. Hiyo pia inaweza ikakusababisha kwamba pale utakapoamua kutaka kubeba mimba itakuchukua muda sana kuweza kubalance hormone zako na kuweza kubeba mimba. Lakini kupia kuna watu ambao wanatumia vipandikizi eh, vipandikizi implanoni na jadel hivi pia kwa sababu vinatema hormone za kike inaweza kusababisha pia kuvuruga hormone kwa exogenous synthetic hormone hizi mara nyingi ukizitakao we makini nazo sana kama haujawahi kubeba mimba lakini pia hata kama ushawahi kubeba mimba kuwa nazo makini kwa sababu kuna baadhi ya watu zinaweza zikawachelewesha kubeba mimba pale watakapoamua uh, kubeba mimba. Kuna mingine pia maradhi, e, magonjwa kama kisukari, e, yes, kisukari kinaweza kusababisha pia mtu kuwa e, mgumba. Napata na wagonjwa wengi tu baadhi ya wagonjwa ambao ni type 1 unaweza kukuta wana type 1 diabetes unaweza kukuta pia hormone ya prolactin iko juu na hiyo hormone ya prolactin huwa inaenda kuzuia mayai ya skomae. Kwa hiyo kisukari pia um, uncontrolled type 1 or type 2 diabetes inaweza kusababisha mama pia siwezi kubeba ujauzito kwa sababu kisukari huwa kinavuruga hormone za kike. Uh, kitu kingine shinikizo la damu. Yeah, shinikizo la damu linaweza ikatishia mimba kutoka au mimba ikatoka kabisa kwa sababu ndio kuna kama ushagai kusikia preeclampsia, ya, clamps ya eh, even vitu ambavyo uh, ni, ni kupanda kwa shinikizo la damu wakati mama anapokuwa ana ujauzito ni hatari sana hii hali usiombe ije kutoke kwa hiyo inaweza kusababisha mtoto asikue mimba ikatoka au inaweza kusababisha kwamba uh, mtoto akafia tumboni au inaweza kusababisha ya kwamba uh, wote mama na, na mtoto mkamu na hatarisha maisha Kwa hiyo uh, maradhi kama haya ya naweza kasababisha ukaitwa mgumba Kwa na beba mtoto afu mtoto mfikishi eh, mwisho Kutowiana kwa kundi la damu kati, la, kati ya muke wako eh, na mume E, kwa hiyo kama mke, kama we mwanamke una kundi la damu ambalo haliwiani na la mume wako mfano labda wewe mama 
uh, una group labda eh, labda A negative halafu baba ana blood group A positive kwa hiyo ile negative huwa tunaita negative results factor hiyo ni antigen halafu baba tunaposema eh, labda B positive au A positive hiyo tunasema kwamba ile positive kwa hiyo mama anakuwa hana ile 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 il, il results factor. Sasa endapo ikitokea mtoto akarithi ile positive ya 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 ya, ya, ya baba, we mama uko negative, halafu mtoto akarithi ile positive ya baba. Unajikuta kwamba wewe kile kiumbe kilichopo tumboni unakitambua kama kivamizi. Kwa hiyo mama a, kinga ya mama inaanza kutengeneza antibodies kwenda kudistract ile mimba iliyotungwa. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba mimba yako ina zinatoka 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 au mtoto anakuwa anafia tumboni anafia tumboni kumbe ni kwa sababu kinga yako ya mwili inapigana na yule mtoto na ume anatakiwa pime kundi la damu na we mama upime kundi la damu halafu muangalie huwa kuna dawa kuna dawa ambayo tunaita anti D ambayo mama mjamzito anaweza akachomwa ili kuhakikisha kwamba mtoto anafikia mwisho lakini hii inategemea na majadiliano utakayopata pamoja na daktari wa kina mama kuna jambo jingine ambalo linaweza likasababisha wewe kuwa mgumba na ambalo linawakumba sana kina mama ambao ni wana uzito mkubwa matatizo ya tevi ya thyroid binadamu huwa kuna tezi ambayo inaitwa thyroid gland hii thyroid gland huwa ni tezi ambayo inapatikana kati ya hii hii, hii tunaita adams apple na hapa kwenye shimo kwa hiyo hapa katikati kuwa tuna tezi inaitwa e, thyroid gland. Kazi ya thyroid gland huwa inatengeneza homoni ambazo zinaendesha shughuli za mwili. Zina control speed ya shughuli karibia zote za mwili. Hizi homoni tunaita T3 na T4. Yaani thyroid thyroidine na tetraiodothyronine au thyroxine hormone. Kwa hiyo hizi ni homoni aina mbili ambazo huwa zinatengenezwa na tezi ya thyroid. Sasa Uh, unapokuwa na uzito mkubwa naona watu wengi sana wenye uzito mkubwa wenye maradhi mengi ya lishe wasiozingatia aina ya vyakula ambavyo wanatakiwa kula kwa kwa usahihi wanakumbwa sana na tatizo la thyroid. Kwa unakuta mtu ana uzito mkubwa halafu aishagawahi kufanywa operation ya thyroid. Uh, unakuta mtu ana uzito mkubwa lakini uh, akipigwa ultrasound ya thyroid akichuchekiwa sampuli ya damu anakuta ana ana either hypothyroidism or ana hyperthyroidism. Sasa matatizo ya thyroid yanaweza kukupelekea wewe usiweze kukonceive, usiweze kubeba mimba. Mfano, kuna tatizo kubwa ambalo linawakumba watu wengi wenye uzito mkubwa tunaita Hashimoto's thyroiditis. Ni, ni kinga ya mwili ikichokozwa inaanza kushambulia tezi ya thyroid. Na tezi ya thyroid ikishambuliwa nini kinachotokea? Unapata kitu tunaita hypothyroidism. Na hii huwa inakuja kama goita. E, kama goita. Kwa hiyo watu wengi Uh, ambao wanasumbuka na matatizo ya thyroid inaweza kasababisha pia wewe usiweze kukonceive. Kwa hiyo jitahidi sana kucheki homoni zako za thyroid. Lakini pia eh, jaribu kucheki eh, matatizo mengine ambayo ni yanahusisha kwenye ubongo. Kuna watu wengine wa baby ujauzito kwa sababu either wanaka uvimbe kuna uvimbe katika pituitary gland ambao kana involve labda um, e, lactotrophs ambao as ni seli ambazo huwa zinatengeneza hormone ya prolactin katika ubongo. Kwa hiyo unajikuta kwamba aina yoyote ya uvimba ambayo ina involve pituitary gland inaweza pia ikasababisha wewe kuwa mgumba. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanyike uh, ili kuweza kugundua nini hasa ambacho kinamtatiza mama kubeba mimba. 